ี่ก็เป็นทางด้านหน้าของวัดธรรมมิกาลาบนะครับผมด้านแรกเลยเราก็จะเจอจุดทําบุญต่างๆของวัดนะวันนี้ปิด5้าโมงเย็นนะครับผมเสียงพระใหญ่นะครับเสียงพระใหญ่นี้ก็คือเป็นแบบจําลองนะมีของจริงอยู่นะครับของจริงอยู่ที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยานะครับด้านเสียงของพระองค์นะครับแล้วก็นุ่นปนปลายเบื้องพระบาทของพระองค์อยู่ทางนู้นนะมีสิ่งล้อมแล้วก็มีบันไดนะขึ้นไปนะเป็นของโบราณเก่าแก่นะก็น่าจะ400กว่าปีขึ้นไปแล้วล่ะนี่ก็คือวิหารหลวงนะครับผมที่สมัยก่อนมีพระราชมหากษัตริย์ต่างๆจะมาบำเพ็ญกุศลกันที่นี่นะทางด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นประตูอยู่นั้นก็ข้ามกำแพงข้ามเขตนั้นไปจะเป็นเขตของพระราชวังแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าที่เห็นอยู่เป็นท้องสนามหลวงเราเข้าไปชมกันด้านไหนต่อเราเดินรอบพระวิหารหลวงกันแล้วเราก็มาชมด้านในกันบ้างค่อนข้างจะอลังการใหญ่โตนะเราไปชมในวิหารของหลวงพ่อขาวมันนะเลยยังไม่ได้มาชมที่หาหลวงพ่อขาวเลยสวยงามมากเลยครับว้าวเพื่อนๆเห็นนะเราก็มาขอนชัยขอพรกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผมหรือว่าองค์ดำสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวและก็ทําบุญกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองโมงสี่สิบแล้ววันนี้ผมมาทําคลิปได้ประมาณสักสามคลิปแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามที่ผมมาในวันนี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําบุญกันที่วัดธรรมมิกาลาดนะครับผมวัดนี้ก็เป็นวัดของเขตพระราชวังนะครับในสมัยก่อนที่พระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับผมเวลาจะทําพิธีหรือว่าจะเขาเรียกว่าประกอบบุญใดๆต่างๆก็จะมาที่วัดนี้กันเพราะว่าเป็นวัดที่ติดกับใกล้ๆกับวังคือข้ามจากกําแพงวัดไปก็เป็นเขาเรียกสนามหลวงท้องสนามหลวงของอยุธยาสมัยก่อนนะครับจะมีความสวยงามเป็นเช่นไรชาแนลออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันด้านนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับผมซึ่งมีที่จอดรถมากมายเลยเรียกว่าน่าจะจอดได้เป็นร้อยคันนะครับผมจากที่ลานจอดรถที่เพื่อนเห็นเนี่ยไปข้างหลังนู่นที่มีรถมีถุงขาวๆพุ่มอยู่ก็จอดรถได้เหมือนกันทางนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับก็จะมีป้ายวัดอยู่ทางด้านหน้าให้เรามาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะวัดธรรมมิกาลาดนะครับผมซึ่งเป็นวัดโบราณในสมัยวันนี้เขาสันนิษฐานว่าสร้างก่อนสร้างก่อนที่จะเป็นเมืองอยุธยานะสร้างตอนสมัยต้นๆในเมืองอโยธยามาก่อนนี้อยุธยามีจริงๆนะครับมันจะมีวัดอยุธยาอยู่ทางฝั่งนู้นนะฝั่งข้ามคลองฝั่งนอกเมืองไปอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันตรงนี้ก็มีลิงสองตัวนั่งอยู่พร้อมกับประวัตินะเอาลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันโบราณสถานธรรมิกราชนะครับผมก็เป็นตั้งอยู่ในเมืองอยุธยาด้านทิศเหนือติดกับพระราชวังโบราณทางด้านทิศตะวันออกในพื้นที่ตําบลท่าวาสุกรีนะครับผมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมมิกลาชนะครับผมพระพุทธเป็นพระราชบุตรแห่งเจ้าชายสายน้ําพึ่งเมื่อแรกสถาปนานั้นขนานนามว่าวัดมุคลาชต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมมิกลาชนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังกันนี่ก็เป็นทางด้านหน้าของวัดธรรมมิกาลาบนะครับผมด้านแรกเลยเราก็จะเจอจุดทําบุญต่างๆของวัดนะวันนี้ปิด5้าโมงเย็นนะครับผมนี่ส่วนแรกเลยก็จะเป็นจุดทําบุญทําบุญค่าบํารุงไฟฟ้าป่าปานะครับผมแล้วก็มีจุดให้บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมก็มีหล่อประจําเทียนหล่อประจําวันเกิดนะแท่งละ100บาทด้านหน้าก็มีพระวุทธรูปต่างๆนะครับพระบูชาหลวงปู่ทวดพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วก็พระลาโหนะให้เพื่อนๆได้เข้ามาขอชัยขอพรและมากราบสักการะบูชากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมทางด้านนี้ก่อนนะมีเสียงพระใหญ่นะครับผมก็มีป้ายข้อมูลตรงนี้ด้วย
อ่านสักนิดนึงก็คือวัดธรรมิกราชเดิมชิโอวัดมุคคราชมีพื้นที่33ไร่สร้างโดยพยามิกราชนะครับพระราชโอรสพระเจ้าสายน้ำพึ่งในหลังที่ผมอ่านเมื่อสักครู่แล้วแต่ที่นี้ก็ยังมีมีสิงล้อมอาจจะดีสิงล้อม52ตัวด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสียนผ้าใหญ่นะครับเสียนผ้าใหญ่นี้ก็คือเป็นแบบจำลองนะมีของจริงอยู่นะครับของจริงอยู่ที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยานะครับด้านนี้ก็เป็นคาถาบูชาพระธรรมิกราบตั้งนโมสารจบนะครับตามนี้ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยก็ต้องขอใช้ขอพรกันเลยก็ขอให้เพื่อนๆสมวังดังใจปองเพื่อนๆทุกประการเลยนะครับผมทางด้านหลังนี้ก็มีเสียนใหญ่เห็นไหมครับสวยงามมากเลยเนาะผมไม่แน่ใจว่าเท่าขนาดของจริงไหมเพราะว่าผมเองยังไม่เคยไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาเลยเพราะว่าหยุดไม่ตรงวันพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะหยุดวันจันทร์ผมก็หยุดงานวันจันทร์พอดีก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนี่ยสวยงามมากแต่ของจริงก็คือจะเหลือเหลือแค่สีเขาเรียกว่าเหลือเหลือเฉพาะในส่วนของทางด้านหน้านะส่วนพระเกศาทางด้านหลังเนี่ยไม่เหลือแล้วเพราะว่ามีการนักวิชาการเขาสันนิษฐานว่ามีการแบบว่าตัดใช้เครื่องแก๊สตัดนะครับเอาส่วนโลหะที่เป็นโลหะเอาไปขายนะครับเพราะว่าในยุคก่อนยุคนั้นยุคเมื่อรุ่นปู่ย่าตายายเราเนาะมันดีบุกหรือว่าเหล็กหรือว่าสำลิดเหล็กสำลิดทองสำลิดอะไรประมาณนี้มันมีค่ามากนะครับผมก็เลยตัดกันเอาไปขายกันในยุคนั้นไม่ใช่พม่าเอามาตัดเอาไปหรอกครับเพราะดูแล้วเป็นรอยแบบว่า,ารอยตัดด้วยแก๊สนะครับผมยุคนั้นพม่ายังไม่มีแก๊สครับก็เป็นคนไทยเรานี่แหละครับผมตัดเอาเหล็กเอาอะไรไปขายกันเราเดินเข้าไปชมอย่างด้านในกันต่อวันนี้ฝนไม่ตกดีจังเลยปกติช่วงนี้เป็นลูกช่วงฤดูฝนมาที่ไรก็เจอฝนทุกทีนี่วันนี้มาเที่ยวอยุธยาไม่เจอฝนเลยโชคดีมากก็ทางเดินเขาทําเป็นลักษณะเป็นศิลาแรงนะเออเป็นศิลาแรงเดินเข้าไปแล้วก็มีถวายสังฆทานทุกอย่างชุดละ100บาทนะมีทางด้านนี้นะครับผมสวยงามเนาะด้านนี้ก็จะมีจุดให้เราเข้ามาไหว้พระบูชาพระต่างๆที่อยู่ดังบริเวณด้านนี้นะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณแรกเลยเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนเนาะจุดด้านนี้ก็จะเป็นจุดปักทูปปักเทียนนะครับถวายบูชาแด่พระพุทธสายญาตินะครับผมที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านในเนาะเพื่อนๆเห็นคาถาไหมครับก็สามารถขอบแล้วก็ไปท่องกันได้ใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแดงใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเราเข้าไปชมพระพุทธรูปปางใสยาดด้านในกันเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอกตรงนี้สายมือชั้นวางรองเท้าเราไปชมด้านในกันนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณนะครับที่สามารถมาสามารถมาขอใช้มูฟอนตอนนี้ก็มีน่าจะมีการบูรณะกันอยู่นะครับผมก็ยังไม่เปิดให้เราเข้าชมนะแต่สามารถก็มองได้ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นพระนอนพระพุทธรูปปางใสยาแต่กำลังบูรณะปิดทองกันอยู่แต่ยังไม่ไม่แล้วเสร็จนะจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสวยงามเนาะนี่นาพระพักของพระองค์สมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท่านอนนะครับของปางใสยากนะครับสวยงามเนาะเราก็เดินกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ทางด้านเสียงของพระองค์นะครับแล้วก็นุ่ปุ่นปายเบื้องพระบาทของพระองค์อยู่ทางนู้นนะอตอนนี้มาไม่โชคดียังบูรณะไม่เสร็จมีร่องรอยน้ำท่วมด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ปีนี้ไม่รู้จะท่วมไหมน่าจะไม่ท่วมนะขอให้ไม่ท่วมแล้วกันอายุทยาก็เป็นเมืองน้ำเมืองท่าน้ำเพราะว่าในสมัยก่อนการลบการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะก็ได้พระเอกมาช่วยก็คือทอหน้าน้ำมาน้ำจะท่วมทุ่มท่วมนอกเมืองหมดเลยทาใหพม่านะครับเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องกีธาทับกลับไปรอนรอน้ําแรงแล้วกลับมาใหม่มันคิดลบลบลบกันเป็นปีครับไม่สามารถที่จะทําอะไรอยุธยาได้เพราะว่าอยุธยา
มีแนวกระแพงแล้วก็แนวแนวแนวป้องกันที่ดีก็คือน้ำน้ำหลากกองทัพก็อยู่กันไม่ได้เราเดินไปเอารองเท้ากันก่อนที่นี่ก็มีลมให้ยืมด้วยนะเป็นประวัติด้วยแล้วอ่ะก็วิหารพระนอนเป็นอาคารก่ออิทธิปูนแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับภายในปฏิฐานพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่ศิลปะสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาทขององค์พระตกแต่งลวดลายด้วยการปิดทองประดับกระจกผนังวิหารเจาะหน้าต่างเป็นสี่รูปกงนะครับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางวิหารหลังนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2499นะครับตรงนี้ก็มีจุดให้เรามาทำบุญกันด้วยนะเป็นพระชัยวรมันที่7นะครับพระชัยวรมันที่7นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นการบุกเบิดแผ่นดินแล้วก็การสร้างสิ่งสวยงามปราสาทเป็นสร้างวัดสร้างวาเยอะเหมือนกันนะพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วก็มีซุ้มของน่าจะเป็นแม่ตะเขียนนะแต่ผมยังไม่เห็นป้ายเลยเชิญเสียงโชคลูกปิงปองขอโชคขอลาบได้ก็ไปเปิดดูเอานะใครอยากได้โชคได้ลาบอะไรก็มาขอกับแม่กันด้านหน้าเลยเราก็เจอควายไทยชีวิตบูชาน้องหน่อยควายสีดำกับวัวสีขาวนี่งัวสุดหล่อจะตุมหาราชิกาโลกหลายเคาะกรรมทั้งปวงหายสิ้นก็มีจุดต่างๆให้มาถวายหรือว่ามาแก้บนกันนะแล้วแต่ใครจะบนอะไรกันไว้นะครับมีซุ้มประตูทางรอดไปเป็นประตูต้นไม้อย่างนี้สวยงามดีนะให้เราได้เข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันทางด้านซ้ายเลยเราก็จะเจอพระธาตุที่มีสิ่งล้อมอยู่52ตัวนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะนี่แล้วก็ทางด้านข้างกันก็มีวิหารอีกหนึ่งวิหารแต่ก็ผังทลายลงไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าในสมัยสร้างกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะก็มีการค้าอิฐค้าไม้กันเขาก็นําอิฐนําไม้จากวัดนี้ไปเหมือนกันนะเพื่อไปสร้างไม่รู้ว่าไปสร้างที่วัดภูเขาทองวัดอะไรกันบ้างนะเออนี่สวยงามดีชาวต่างชุงต่างชาติเขาก็ชอบนะประวัติศาสตร์อย่างนี้เพราะว่าบ้านเมืองเขาอาจจะไม่มีให้เห็นแบบเราเนาะว้าวสวยงามมากเลยวัดธรรมิกราชเดิมชื่อวัดมุคราชเป็นอดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดกับพระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชรวัดธรรมิกราชสร้างโดยพระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาซึ่งเดิมชื่อวัดมุคราชต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามผู้สร้างเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีจุดเด่นที่สําคัญคือเป็นวัดที่มีการพบเสียนพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเสียนพระพุทธรูปสำลิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสําคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาและใจดีทรงกลมที่มีรูปปวนปั้นรูปสิงล้อมที่หาชมได้ยากเพราะส่วนใหญ่ที่พบคือวัดที่มีรูปปวนปั้นเป็นช้างในสมัยสุโขทัยเรียกว่าวัดช้างล้อมซึ่งในวัดแห่งนี้เดิมมีสิงล้อมถึง52ตัวแต่ปัจจุบันเหลือเพียง20ตัวปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระพิสุสงฆ์จำปรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ตามประวัติเมื่อพระเจ้าสายเนื้อพึ่งสร้างวัดพนันเชิงนั้นพระราชอรสคือพระเจ้าธรรมิกราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครทางหน้าประตูทิศเหนือคือพระเจดีย์สิงล้อม52ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปนับเป็นเจดีย์สิงแห่งแรกและแห่งเดียวในพระนครศรีอยุธยาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาในสมัยต่อมาพระมหากษัตริย์ได้ทรงบูรณะมาโดยตลอดโดยสังเกตจากกล้องรอยการซ่อมและพื้นที่ของวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครตามคติโบราณถือว่าเป็นทิศมงคลในสมัยสมเด็จพระเจ้าไตโลกนาถทรงธรรมพุทธศักราช2153ทรงบูรณะวัดและสร้างวิหารหลวง
เพื่อฟังธรรมในวันธรรมสาวนะหรือวันพระสำหรับพระวิหารพระพุทธสายญาตินั้นพระราชมเหสีของพระองค์มีพระราชธิดาทรงประชวนทรงอธิษฐานไว้เมื่อพระราชธิดาหายแล้วจึงสร้างพระวิหารถวายน้ำพระพุทธมนต์ในพระวิหารนี้กล่าวกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากประชาชนมาอธิษฐานขอไปใช้ตามความปรารถนาจำนวนมากพระราชพงศาวดารว่าเมื่อสิ้นราชการพระเจ้าอยู่หัวบรมวโกศเจ้าสามกลมต่างรวบรวมผู้คนเพื่อจะชิงราชสมบัติพระธรรมโคดมวัดธรรมมิกราชและพระราชาคณะวัดกุดีดาววัดพุทไทยสวรรค์วัดรามลามาวาดไปเทศโปรดให้เจ้าทั้งสามกลมให้สามัคคีกันและให้กระทำสัตว์สาบานก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอุทุมพรทรงพนวดที่วัดนี้พร้อมด้วยมหาเล็กชื่อนายหงโดยตั้งพระไทยว่าถ้าบ้านเมืองเกิดศึกจะออกไปช่วยลบต่อมาเมื่อทับข้าศึกยกมาถึงตำบลภูเขาทองนายหงราศีขาก่อนออกลบและแตกไพ่ไปเข้ากับพญาตากสินเมื่อกู้อิสรภาพแล้วต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพญาเพชรพิชัยจนต่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์บุตรของพญาเพชรพิชัยที่รับราชการต่อมาก็เป็นพญาเพชรพิชัยสืบมาตรงนี้ก็เป็นเจดีเก่านะครับผมมีสิ่งล้อมแล้วก็มีบันไดหน้าขึ้นไปนะเป็นของโบราณเก่าแก่นะก็น่าจะ400กว่าปีขึ้นไปแล้วละ่ะเพราะก่อนไอ้ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปเนาะสวยงามมากเลยเนาะว้าวเมืองไทยเรามีแบบนี้นะต่างชาติบางประเทศก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทางยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมีสร้างโบราณอย่างนี้ให้เราได้เห็นกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเขานับถือศาสนาคริสต์เนาะส่วนเรานับถือศาสนาพุทธก็จะได้แบบาการนับถือ,อสืบทอดกันมาบางที่ก็มีป่องชไหนอยู่นะครับผมตกอยู่อยู่ทั้งหน้าหน้าตรงกลางนะแต่ที่สถานแห่งนี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็คงเจริญรุ่งเรืองมากพอสมควรนะว้าวนี่เมืองเก่าแก่ของบ้านเรามันจะมีศาลาอยู่ทางด้านหลังผมไม่แน่ใจว่าเป็นศาลาอะไรศาลาเก่าแก่เนาะไม่รู้ว่าเป็นกุฏิเป็นอะไรทางด้านหลังนะแต่ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมแล้วเพราะว่าน่าจะล้างไม่ค่อยมีอะไรอยู่ข้างในแล้วละ่ะเรากลับมาดูพระธาตุหรือเจดีสิงล้อมนะครับกันต่อดีกว่าก็จะมีด้านหน้าก็จะมีเจดีอยู่ด้วยหนึ่งเจดีนะเล็กๆเดี๋ยวผมก็เรียกไม่ค่อยถูกแล้วครับตรงนี้ก็แดดล่มลมตกไม่ค่อยมีแสงแล้วเท่าไหร่แล้วเอาว่าข้างบนก็เป็นเมฆฝนก็ไม่รู้จะตกเมื่อไหร่เหมือนกันเวลาทําคลิปช่วงหน้าฝนเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงนะครับการทําคลิปถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจําเป็นต้องใช้แสงในการถ่ายนะครับผมไม่เป็นไรเราถ่ายได้เท่าไหร่เราก็ถ่ายเท่านั้นแล้วแต่โชคชะตาเราเหมือนกันสิงทั้งหมดก็จะมี52ตัวตามที่ผมได้อ่านประวัติมาเมื่อสักครู่นี้นะเราก็เดินดูไปรอบๆกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างก็เห็นมีเป็นสระน้ำสระบอ่อเก่าแก่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสระอะไรเคยใช้อะไรมาก่อนหรือเปล่าด้านหน้าก็มีเจดีอยู่เรียงรายกันอยู่นะเขาเขียนไว้ว่าอะไรเอ่ยเราลองไปอ่านดูกันประชาชนได้วางอาวุธและอาบน้ำแต่งตัวก่อนที่จะเข้าไปในพระราชวังนะครับผมเขาเป็นที่อาบน้ำแต่งตัวก่อนที่จะเข้าไปในพระราชวังมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นบ่อนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะมีเจดีอยู่3องค์แต่ก็พังทลายไปองค์กลางนี่พังไป 80% ดสิบเปอร์เซ็นแล้วยังเหลือองค์ซ้ายองค์ขวาอยู่ก็เอียงเอียงอยู่องค์ขวาเนาะก็เป็นของโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วกลับมาชมพระธาตุหรือเจดีสิงล้อมกันต่อตรงนี้มีปล่องชไหนนะครับผมหรือปล่องชไหนเรียกถูกหรือเปล่าตามนักวิชาการก็พูดตกหล่นอยู่ตรงนี้ก็คงเป็นชิ้นส่วนนะครับของเจดีที่หักลงมาแล้วก็มากองกันไว้รวมอยู่ทางด้านล่างเราลองขึ้นไปด้านบนเจดีกันบ้างดีกว่า
พาเพื่อนๆไปชมด้านบนก็สามารถขึ้นไปได้ก็มีสิงมีอะไรอยู่เมื่อก่อนก็เป็นบันไดพญานาคแต่ก็เสียหายไปหมดแล้วหัวพญานาคเสียหายไปแล้วเรามาชมสิงกันสวยงามไหมว้าวแต่สิงตัวแรกนี่ด้านปากพังไปหมดแล้วก็อนุรักษ์ไว้อย่างนี้นะให้เราได้ชมกันกับความสวยงามของเมืองไทยเราไปชมความงามของเจดีกันเราก็เดินกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดเก่าแก่ผู้บ้านผู้เมืองเพื่อนๆท่านใดอยากได้สิ่งใดก็ฝากขอชัยขอพรกับผมไปก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุว้าวเราได้มาเดินในอุทยานประวัติศาสตร์ที่รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นเมื่อ3 0 0 0ปีที่แล้วที่กำลังรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนมองให้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายแหล่ผ่านการเวลาไปมันก็เสื่อมสลายไปตามการเวลาของมันนะครับผมไม่มีสิ่งใดอยู่ยั่งยืนไม่มีสิ่งใดอยู่คงทนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเราอยู่เสมอจงอย่าไปยึดจงจงปล่อยวางมันให้วางให้ละไม่ให้ยึดนะถ้ายึดมากก็มีทุกข์มากยึดน้อยก็มีทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่เป็นสัจธรรมธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เดินมากันครบหนึ่งรอบแล้วสวยงามไหมว้าวเดี๋ยวผมจะพาไปจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งอยู่ทางด้านหน้าเพื่อนเพื่อนนู่นดำดำไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะเห็นกันไหมย้อนแสงตรงนั้นก็เป็นโบสถ์โบราณนะเป็นโบสถ์โบราณที่มีเสียงพระใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับผมที่ผมบอกว่าเล็กตอนนี้เดี๋ยวเขาเขาเอาไปเก็บที่รักษาที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาแล้วเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันนี่ก็คือวิหารหลวงนะครับผมที่สมัยก่อนนี้พระราชมหากษัตริย์ต่างๆจะมาบําเพ็ญกุศลกันที่นี่นะมาฟังเทศฟังธรรมพระนเรศวรเองก็ยังเคยมาฟังเทศฟังธรรมมาทําธนุบํารุงพันธุกิจทางสงฆ์อยู่ทางนี้เหมือนกันนะด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปนะครับผมเป็นพระธรรมมิกราชนะครับผมให้เรามากราบไหว้สักการะขอชัยขอพรกันนะเพื่อนเพื่อนอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังดังใจปองทุกประการเลยสาธุสาธุสาธุเราไปชมความอลังการความใหญ่โตของวัดธรรมิกาลาดกันนะซึ่งที่นี่เป็นที่พระราชมหากษัตริย์ต่างๆได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมหรือทำกิจสงฆ์บำรุงพระราชกุศลต่างๆก่อนที่จะเข้าไปด้านในผมพาเพื่อนๆชมด้านนอกกันก่อนแล้วแล้วกันนะตามแบบฉบับใช้นับนอนทัวร์ด้านนอกก็มีเสา,ามีเสาอยู่ด้านนอกนะแต่ก็พังทลายไปหมดแล้วก็เหลืออย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็คงมีหลังคามีอะไรมีพระพุทธรูปต่างๆคงจะประดิษฐานอยู่ด้วยแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณขนาดนี้ให้เราได้ชมกันส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวก็อยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันอีกทีนะที่นี่เขาปิด5โมงเย็นตอนนี้3โมงครึ่งยังพอมีเวลาอยู่เราก็เดินไปรอบๆชมเมืองเก่าเมืองเก่าแก่กรุงศรีอยุธยาต้นกำเนิดของบ้านเราของคนเราต้นกำเนิดเราแล้วก็มาชมความสวยความงามถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ถ้าสมบูรณ์อยู่คงจะอลังการมากเลยเนาะว้าวสวยงามมากที่ด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นทุ่งพระเมรหรือว่า,าเขาเรียกกันสมัยก่อนเขาจะเรียกว่า,าสนามหลวงในสมัยนั้นนะเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็คือสนามหลวงต้นทานด้านซ้ายเนี่ยเพื่อจะเห็นต้นโพต้นใหญ่ๆมากมีสารให้เรามากราบไหว้มายกมือไหว้เจ้าที่จะทางกันด้วยนะขอให้ญาติท่านมาท่องเที่ยวมาทําบุญกันนี่ก็เป็นวัดที่ใหญ่โตมากคาดว่าทางข้างหลังนี้ผมว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะมีพระพุทธรูปปางใดปางหนึ่งประดิษฐานอยู่อาจจะเป็นปางยืนก็ได้นะอยู่ตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับว้าวสวยงามมากเลยเนาะ
ทางด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นประตูอยู่นั้นก็ข้ามกำแพงข้ามเขตนั้นไปจะเป็นเขตของพระราชวังแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าที่เห็นอยู่เป็นท้องสนามหลวงแล้วก็ติดติดกันนู่นเนี่ยออกไปก็เป็นพระราชวังแล้วแต่ปัจจุบันพระราชวังนี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วครับผมก็คงจะถูกทำลายเสียหายมั้งแล้วก็บางส่วนก็ได้อำนำนำอิฐนำปูนเอ่อนำอิฐนำไม้ต่างๆนะเอาไปสร้างกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าการสร้างบ้านใหม่เมืองใหม่เนี่ยถ้าจะไปตัดไม้สดๆเลยมันก็ต้องทิ้งไว้เป็นปีครับกว่าจะใช้ได้ถ้าเกิดว่ามาเอาที่นี่เลยนะก็เอาสามารถจะไปสร้างได้เลยแล้วก็คนส่งลงไปทางน้ําลงไปน้ําเจ้าพยาไปนะครับผมเนี่ยก็เป็นเขตของพระราชวังสมัยก่อนก็อยู่ข้างในนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเหลืออะไรให้เราได้เห็นแล้วเราไปเดินชมกันต่อครับด้านข้างๆกันก็มีน่าจะเป็นพระปางหรือเจดีย์เก่าเหมือนกันแต่ก็เสียหายพังทลายไปหมดแล้วปัจจุบันนี้ก็เหลือแบบที่เราได้เห็นกันประมาณอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนของอ,นอนุสรคุณเหมือนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเดี๋ยวเราจะไปกราบท่านกันด้วยท่านจะอยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราชมวิหารกันก่อนเข้าไปอย่างวิหารตัววิหารว่าข้างในอลังการขนาดไหนเพราะว่าข้างนอกยังอลังการมากเลยโอ้ในยุคของที่ก่อนจะมาเป็นกรุงศรีอยุธยาก็เป็นอโยธยามาก่อนอยู่ทางฝั่งนู้นน่ยฝั่งทางวัดวัดใหญ่ชัยมงคลประมาณอย่างนั้นนะวัดอยู่ทางฝั่งวัดพุทธไทยสวรรค์ประมาณอย่างนั้นซึ่งก่อนนั้นก็เป็นสม,สมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับมาอยู่ก่อนอแล้วก็ข้ามฝั่งมาเป็นฝั่งนี้มาตั้งเมืองกรุงศรีอยุธยาที่ฝั่งนี้แล้วเข้าไปชมยังด้านในต่อ <laughs> เราเดินรอบพระวิหารหลวงกันแล้วเราก็มาชมด้านในกันบ้างอ้าวค่อนข้างจะอลังการใหญ่โตแล้วสวยงามมากเลยว้าวเสาแต่ละต้นนี่โมโหลานใหญ่โตมากก็ความอลังการนี้ผมบอกขนาดเพื่อนๆไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมอาจจะลองตั้งกล้องแล้วผมไปยืนอยู่ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามันอลังการขนาดไหนเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนี่ก็คือความอลังการความใหญ่โตนะดูเสาผมนี่ตัวเล็กนิดเดียวเองดูภายในวิหารใหญ่มากมีพระพุทธรูปอยู่ทางด้านหลังอยู่หนึ่งองค์ให้เราไปขอใจขอพรกันได้แล้วสิ่งเหล่านี้เราก็มาเยี่ยมชมมาสืบหาประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยเรานะครับผมชนชาติไทยเราก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อนนะแม้ว่าในส่วนนั้นเมื่อก่อนมันจะเป็นหัวเมืองแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นประเทศแล้วนะแต่ถ้ารวมประเทศแล้วแล้วเราก็ยังคิดว่าเรายังไม่เคยเป็นแบบเป็นเป็นทาสหรือว่าตกเกินเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดมาก่อนเลยนะครับด้วยปีปีอาเขาเขาเรียกว่าโดยบารมีขององค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับผมที่เขาได้การปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองเราเสียเมืองกู้เมืองกู้กรุงไปตั้งเมืองใหม่จนมีกรุงเทพจนมีจังหวัดให้เราได้ชมกันทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันด้านในครับผมด้านในก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับผมให้เราเข้าไปกราบสักการะบูชากันเราต้องเดินอ้อมไปทางซ้ายทางขวานะเพราะว่ามีแท่นแท่นประดิษฐานผมคิดว่าน่าน่าจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วนะครับผมอ่าทางนี้นะไม่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วเราก็เดินเลี่ยงไปเราไม่เดินข้ามเราให้เกียรติสถานที่ที่ที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงสร้างไว้เราสามารถขึ้นไปกราบไหว้ท่านได้อย่างข้างบนเลยนะ,ะใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังอย่างใจปองที่ปรารถนาทุกประการเถินสาธุสาธุสาธุว้าวสวยงามมากเลยนะพระในสมัยตอนต้นอยุธยาของเรานะครับผมมีสิ่งล้ำค่าสวยงามให้เราได้ชมเยอะแยะมากเลยจังหวัดอยุธยาของเราเรามองย้อนกลับไป
นี่คือวิหารหลวงในสมัยก่อนนะซึ่งโออาโอโถงและกว้างขวางมากเลยว้าวบ้านเมืองไทยเรานี่ยอดจริงๆนะแจ๋วจริงๆมีอะไรอลังการใหญ่โตที่เมืองนอกเมืองนาไม่มีด้วยนะเออเรามากราบลาพระธรรมิกาลาดกันนะเพื่อเราจะไปชมยังส่วนอื่นของวัดต่อไปใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังสมประสงค์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุเราก็เดินลอดซุ้มซุ้มต้นไม้ไปนะอุโมงต้นไม้ไปยังพระอุโบสถหลวงพ่อข่าวกันก่อนเราไปชมหลวงพ่อข่าวกันเลี้ยวขวาไปหน่อยนึงมีฝรั่งเลยครับฝรั่งเยอะแยะเลยมาเขาก็สนใจประวัติศาสตร์บ้านเมืองของไทยเรานะแล้วก็ยังสนใจในพุทธศาสนาของเราด้วยถามถึงความเป็นมาถามถึงทําไมเออถ้าเรามีคําตอบให้เขาเขาก็จะเลื่อมใสนะบางทีศาสนาที่มีเหตุผลอย่างเราคือเราใช้เหตุผลในการพิจารณาแห่งความเป็นจริงไตลักษณ์นะครับผมเออซึ่งศาสนาคิดศาสนาอะไรอย่างเขาก็ไม่มีนะไม่มีเหมือนบ้านเราก็โชคดีในที่ฝรั่งมันค่าเขายังรู้จักคุณค่าเมืองโบราณของเรานี่ก็เป็นพระโบสถวัดธรรมิกาลาดนะมีน้องหมาอยู่ตอนรับหยุดตัวหนึ่งแล้วก็มีที่ถวายจุดทูบจุดเทียนกันอยู่ตรงนี้นะมีคำบูชาถวายแล้วก็ทําบุญลงศพคําบูชาถวายหลวงพ่อเขาอยู่ตามนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยก็ขับภาพแล้วก็เอาไปท่องกันได้นะประมาณอย่างนี้นะครับเราไปชมในวิหารของหลวงพ่อเขากันนะเรายังไม่ได้มาชมวิหารหลวงพ่อขาวเลยสวยงามมากเลยเนาะว้าวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหลวงพ่อขาวมีแสงสีไฟวิบวับวิบวับให้เราได้มาถ่ายรูปมาแล้วเก็บรูปเป็นที่ระลึกกันได้นะครับผมกับเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้สิ่งใดก็ฝากขอใช้ขอพรจากผมผ่านผมไปกันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนเพื่อน,น,น,น,น,นสมหวังแรงใจปองทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อขาวสวยงามมากเลยเนาะเราเป็นจิตกรรมพระพุทธรูปสมัยก่อนให้เราได้มาสักการะบูชากันนะครับผมหน้าตาท่านจิ้มลิ้มดีนะออมองแล้วเหมือนท่านมีวิญญาณท่านมีจิตจริงๆเหมือนคนมองเราจริงๆเลยอาสวยงามมากเลยผมซูมให้เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆกันอีกนิดนึงเพื่อได้ชมความสวยฟังงามของหลวงพ่อขาวกันเรามากราบลาหลวงพ่อขาวกันเพื่อจะไปชมยังจุดอื่นกันต่อไปนะครับสาธุสาธุสาธุเราเดินผ่านอุโมงค์ไปกันเพื่อจะไปสักการะบูชาจุดสุดท้ายก็คือที่ประดิษฐานขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ที่ก่อกู้เอกราชให้กับไทยเราในครั้งแรกนะครับผมก่อนที่ท่านจะไปตกเป็นเป็นเชลยอยู่ในพม่าแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่มากู้กรุงให้กลับบ้านเมืองไทยเราจึงได้มีไทยมาจนทุกวันนี้นะก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะไหนๆเรามาแล้วเราก็มากราบสักการะบูชาท่านหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะเราเป็นลูกเป็นหลานท่านเหมือนกันมาทางนี้เราก็ต้องเดินไปทางด้านซ้ายนะครับก็ใกล้ๆทางออกเลยถ้าเดินไปทางด้านซ้ายก็จะมีประตูทางเดินเป็นทําเป็นแบบหินเขาเรียกว่าหินสมัยก่อนนะนึกคือไม่ออกอีกแล้วเป็นศิลาแรงเออนี่ครับผมเราก็มาขอชัยขอพรกับพระองค์ได้นะใครมีทุกมีอะไรอยากทำอะไรก็คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็มาบอกท่านแล้วกันนะเผื่อท่านจะ,ะช่วยเราให้สมหวังได้ด้านหลังที่เราเดินผ่านมาตอนแรกนะก็ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารหลวงนะครับเป็นอาคารเกาะอิถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปัจจุบันปรากฏล่องรอยหลักฐานเหลือเพียงส่วนฐานของอาคารเท่านั้นภายในอาคารด้านในทิศตะวันออกมีฐานชุกชีนะครับผมสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประธานและส่วนของฐานเสานะครับผมปัจจุบันก็เหลือเพียงเท่านั้นเองเราก็มาขอชัยขอพรกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผมหรือว่าองค์ดำนะพระองค์ดำที่เรารู้จักกันดีนะครับผมแล้วก็มีคาถาบูชาตั้งอยู่ทางด้านนี้นะเพื่อนๆท่านใดเห็นไหมครับก็ขลบเอาแล้วก็ไปท่องบูชานึกถึงท่านกันได้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแหล่งเจ็บฟองเพื่อนๆปรารถนาทุกการทุกประการเทือนสาธุสาธุสาธุก็มีไก่เยอะแยะมากมายเลยนะคงบนกันไว้นะครับสําเร็จฤทธิ์ผลกันเยอะเลยก็เลยเอา
มาถวายให้พระองค์นะครับผมตะวันอยู่ข้างหลังพระองค์พอดีเลยก็เลยเห็นพระองค์มืดๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้เพื่อนๆได้เห็นหน่อยไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมเพราะว่าย้อนแสงนะก็คือองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดํานะครับผมผู้ที่กอบกู้เอกราชให้แก่เมืองไทยเราเราก็กราบลาท่านกันเพื่อเราจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าวันนี้เย็นแล้วคงไปไหนไม่ได้แล้วก็พาเพื่อนๆมาชมมาทําบุญแล้วก็มาจุดเมืองเก่ากันนะให้เพื่อนๆได้มาชมเมืองเก่ากันว่าเป็นยังไงเพราะชายนัดอนทัวก็ไม่ได้มาเมืองเก่าน่าจะสักปีหนึ่งแล้วละมั้งครับผมอายุทยานี่มาไม่รู้กี่ทีก็มาไม่ครบวัดตะกี้ยังมีอีกเยอะเลยวัดที่อยุทยาอายุทยาก็ยังคงเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ของชาวไทยนะครับตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนรู้ภาษาจนปู่ย่าตายายพ่อแม่เล่าให้เราฟังนะครับว่าอายุทยาเป็นเมืองเช่นไรนะครับผมเด็กๆรุ่นนี้ก็คงรู้ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เล็กๆแล้วล่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ปลูกฝังเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเกี่ยวกับอายุทยาเกี่ยวกับการกู้กงการเสียราชธานีการาสร้างราชธานีใหม่แล้วก็ไปยันถึงการสร้างกรุงใหม่นะไปทางฝั่งกรุงทนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ไปอย่างพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์มหาราชหรือราชวงศ์จักรีในสมัยปัจจุบันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมกับคลิปชัยนัทออนทัวร์นะครับผมแล้วก็ฝากแชร์แล้วก็กดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอายุทยาเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพท้ายท้ายตอนท้ายไว้เพื่อนเพื่อนได้ชมกับภาพความงามสิงนะครับผมสิงล้อม52ตัวของวิหารและเจดีหลวงของวัดธรรมมิการาชนะครับผมที่มีความสวยงามมากเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย